y uh, al ir al médico eh, en un análisis normal de sangre pues me diagnosticaron de tenda Hiroshima's tipo, ama o con un yaki soul inside. Barcelona Karakimashita. Esto Jaime T. Espero Watashino de Sutora, Karakimashita. Esto Watashino Tomodachi Fujikosa. La noche va a Hajime T. Ocono Yaki no Hiroshima Style. Oshima Style. Fujikosa, Hiroshima Jinde. アリオリはニンニクとっても大切です。スペインニンニクあいっぱいあるとヤスイとっても美味しいです。味濃いです。でも日本は初めて私は難しい。でも今広島のニンニクを買いますとこのニンニクめっちゃ美味しいです。これは
Personalmente, no persona, pero he oído, él es muy famoso en España. Figuera, sí, el Museo de Dalí, Dalí Villuchucán, San Sebastián, Salamanca.
Yo soy eh, Rafa y mi historia con el Okonomiyaki empezó ya hace 13-14 años en Barcelona que eh, yo y mi amiga Fujiko compramos un restaurante de Okonomiyaki y ahí empezamos a hacer Okonomiyaki en Barcelona. Entonces el restaurante pues más o menos al principio era muy difícil porque nadie conocía el Okonomiyaki en Barcelona. Todo el mundo venía y quería comer sushi, o quería comer tempura, quería comer karaque. Bueno, karaque teníamos, pero era un poco difícil, entonces explicaba a los clientes qué era el Okonomiyaki y qué era la comida de Hiroshima y por qué el Okonomiyaki es tan importante para la gente de Hiroshima. Entonces, poco a poco, eh, las, los clientes que venían al restaurante de Barcelona pues fueron aprendiendo sobre el Okonomiyaki y eh, hicimos una clientela bastante fiel que hasta día de hoy, ahora ya hace 13 años que fue la primera vez que estuve en el restaurante y uh, todavía hay clientes de Barcelona que cuando vienen a Japón ahora vienen a, a visitar aquí a Gavilán. Pues fue una decisión difícil porque yo tenía el restaurante en Barcelona de Okonomiyaki, pero eh, en el 2013, 2014 más o menos, eh, solo hacía tres años que había abierto el restaurante y uh, al ir al médico eh, en un análisis normal de sangre, pues me diagnosticaron leucemia y entonces, claro, la leucemia son es cáncer de sangre, son cosas que, palabras un poco mayores, ¿no? que te asustan mucho y pues imaginaros que estaba yo allí y me vinieron todos los doctores allí de urgencias y tenemos que hablar contigo y claro, eh, en ese momento pues se te cae un poco el mundo encima, pero la verdad todos los doctores me dieron muchos ánimos, dicen no te preocupes, esto ahora te lo hemos detectado pero en un futuro quizá la cosa pues puede ir a más y hay que empezar el tratamiento. Y entonces pues nada, yo fui haciendo vida normal hasta que llegó el momento. Llegó el momento de que los doctores pues se sentaron conmigo y me dijeron mira, ya el año que viene tienes que empezar a hacer el tratamiento. Y entonces por eso también tuve que apartarme un poco del restaurante de Barcelona y entonces dejarle casi todo a Fujiko, que era quien, quien lo llevaba, pero eh, ya al final tuvimos que, que cerrar, porque yo eh, al siguiente año tenía que empezar el tratamiento y era, los doctores ya me dijeron, eh, esto es algo, dice, tienes un 20% de posibilidades de quedarte en la, en la silla, dice, y un, y un 80% de sobrevivir, Así que depende mucho de la energía que tú tengas y que estés tranquilo y que estés bien en todo el periodo de tratamiento. Y entonces, por eso, 
cerré todo porque necesitaba centrarme un poco en, en estar yo bien y entonces, eh, claro, al, al estar a punto de, de no saber si voy a poder seguir, claro, dices voy a poder seguir viviendo, no voy a poder seguir viviendo, no lo sabía, entonces luego cuando ya todo salió bien y, y mejoré, eh, pensé, digo, ¿qué es lo más difícil que, que puedo hacer? Y digo, ah, pues mira, quizá ir a Japón, a hacer un restaurante de Okonomiyaki Japón, aprender mejor japonés, era algo que me motivaba mucho de hacer. Entonces, eh, Fujiko, que era mi socia y mi amiga de, que teníamos el restaurante en Barcelona, ella abrió su propio restaurante en Badalona. Pero yo ahí separé un poco el camino con ella, aunque seguimos hablando y seguimos en contacto y muy unidos. Eh, yo vine a Japón para hacer economía aquí y aquí. Y la verdad es que, bueno, muy, muy divertido. La primera vez que vine a Hiroshima probé el Okonomiyaki en el restaurante de el que después sería mi maestro, López Sanz. Entonces fue una experiencia muy, muy especial para mí porque eh, López Sanz es un gran maestro y tiene mucha, mucho conocimiento del Okonomiyaki y él me supo transmitir, me supo enseñar qué era el Okonomiyaki para él. Entonces, poco a poco, esa pasión y ese cariño que él tenía por el Okonomiyaki, supongo que me lo fue enseñando y me enseñó que el Okonomiyaki no solamente es algo que tú comes. <risa> Suena raro, ¿no? Pero haciendo comida, ¿eh? la comida es para comer. Pero el Okonomiyaki tiene una historia detrás brutal, muy, muy importante, que muy pocos alimentos tienen esa, esa historia. Pues el Okonomiyaki, eh, cómo se fue transformando, cómo cambió desde eh, antes de eh, la guerra, después de la guerra, por las necesidades de, del hambre, lo que había en ese momento, ¿no? Que, la gente pues eh, no tenía dinero tampoco, no tenía eh, manera de, de comer porque tampoco había alimentos. Entonces con una plancha de hierro en el garaje de, de cualquier persona pues ponían un poco de carbón, la plancha encima y ahí cocinaban el okonomiyaki. Y entonces es un alimento que gracias a él creo que muchas personas pudieron sobrevivir y pasar lo que es la posguerra, que a veces eh, la guerra es dura, pero la posguerra, cuando ya acaba todo y hay que avanzar, es más difícil. En España también tuvimos una posguerra muy difícil y por también historias de mi abuelo eh, me explicaba pues eh, lo difícil que era conseguir comida después de, de la guerra. Entonces también 
por eso es algo importante para mí poderlo cocinar. Maybe uh, oh, this face, mm. and later his eyes open. And mm. This is the Okonomiyaki story. Oh, it's very, very interesting. But yeah, yeah, the Okonomiyaki not is only uh, food in Japan. Is every I think every uh, Hiroshima's people have a Okonomiyaki soul inside. At um, this thing, uh, when the customers, uh, foreigners customers listening, is very very interesting for them, and uh, maybe uh, I I want to think inside of them can change a little bit from uh, his uh, um, his. Um, thinking to Hiroshima and Okonomiyaki and this thing is very... I make me happy Lucas! Yes. Oh, Lucas on the country. Yes, I have a band. Where do you, so, do you play here? In Hiroshima? Oh, in Hiroshima. Miyajima? I have a two hotels in Miyajima. I don't know. Yes? Yes. Last year, I retired. Oh, retirement. Happy retirement. So you, <laughs> you retired with two hotels and you have a bluegrass band. Yeah, yeah, yeah. Very good. And uh, I have a camping club. Camp club. Um, yes. I go around. Japan. Nice. <laughs> That's really good. Well, we'd like to find out about your bluegrass band. Yeah, you'd like to hear it. Yes. Uh, uh, once, once a month, uh, our band would bring a group of music in our hotel. Really? What's the room in Yajima Vira? And the Kinsey Club. Uh, 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 <laughs> yeah. My my great grandfather of uh, Kinsikan, uh, one hundred twenty one years ago. Oh. But I'm not one hundred twenty. Oh. 
one year. You're just one You're just one year. <laughs> no, 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 no. 19. Oh, I'm 69. Oh. I'm 5 generations. Yeah. He said, what? Yeah, yeah, yeah. Yeah, I think. Mountain Dagon. Mountain Dagon. Dagon, right? If uh, uh, we, we, we need a um, question around here. いるかすなべりくじ。すなべりくじ。すなべりくじ。の、ま、ま、どうぞ。なるほど。で、どうぞ、で、どうぞ。広島の方では。すなべりくじ。宮島の方。宮島。え、大きいとこ。そうなんです
and then yeah. this is the cafeteria <laughs> in the uh, Dogon Prefecture. And, uh, this is the wild of Kaiyo. Oh, yeah, yeah, yeah. oh, very bent. Oh, for, the same, <laughs> for the same breath. Six hundred. Six hundred sixty. ケイオメ、カスタマイズしてるんですけど、そうだ。これなんて。スーパーじゃないと多分千葉区人のお店持ち買いますできるでもスペインのスーパーあの持ちないですでも枝豆5年前ありますあの今スペインのスーパー枝豆いっぱいのある
いいですね。でもこの皿、毎日食事です。でもこの皿、ここじゃないね。いつも洗います。と後でここで鉄板一緒に。焼きお店広島で。です。だから彼は毎日いいの仕事。彼は今60歳。でもここ痛い、ここ痛い、ここ痛い。時々毎日痛い、体の痛いあります。でも仕事ストップじゃない。いつも仕事いいです、いいです、いいです。とこれは私
I want to open in Spain maybe an Okonomiyaki Academy and not only uh, show the uh, Hiroshima culture, Hiroshima bunka, the, I want to show the Hiroshima's uh, food and the Hiroshima Okonomiyaki. This uh, is my my dream maybe in the future, but I can do it, I don't know.